வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இந்த வீடியோ பெங்களூர்ல எடுத்ததுங்க மீண்டும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோல உங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல எனக்கு ரொம்பவே மகிழ்ச்சிங்க இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஒரு அமேசிங்கான சிவன் டெம்பிள்ங்க இது பெங்களூர்ல இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கெம்ஃபோர்ட் மால் அங்கே போயிடணுங்க அங்கே இருக்க பார்க்கிங் ஸ்பேஸ் போனால் தான் இந்த கோவிலுக்கு நம்ம போக முடியும் இதுதான் கெம்ஃபோர்ட் மாலுங்க சிவனை மட்டும் இல்லைங்க நம்ம இன்னைக்கு ஹரித்வார் ரிஷிகேஷ் பத்ரிநாத் கேதர்நாத் அண்ட் அமர்நாத் ட்ரிப்பு போகிறோம் அதோட மட்டும் இல்லாம ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லயும் சிவன் எப்படி இருப்பாங்க அப்படிங்கறதையும் பாக்கலாங்க நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த சிவன் டெம்பிள் போறீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோவை ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கிடைக்குங்க நான் இந்த சிவன் டெம்பிளுக்கு அடிக்கடி போயிருக்கேன் ஏன்னா இது வந்து ரொம்பவே வித்தியாசமான ஒரு சிவன் டெம்பிள் உள்ள இருக்க வந்து முறைகளும் ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் ஸோ வீடியோவை ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய ஐடியாஸ் கிடைக்குங்க மாலுக்கு போயிட்டோன்னே கீழே வந்து ஒரு பெரிய பார்க்கிங் பிளேஸ் இருக்குங்க அங்கே நம்ம காரை பார்க் பண்ணிடலாம் பார்க் பண்ணிட்டு மால் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டைம் போய் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா டெம்பிளுக்கு போகலாங்க இதுதாங்க மால் இது கோர் ஆஃப் பேங்களூர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த சிவன் டெம்பிள் இருக்கிற பிளேஸை நம்ம ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறதுல மாலை ஜஸ்ட் ஒரு வாக் போயிட்டு வந்துடலாங்க இந்த மாலோட சைடில் ஒரு சிவன் இருக்காங்க இது தாங்க என்ட்ரன்ஸ் எழுதியிருக்கு பாருங்க சிவோகம் சிவா டெம்பிள் என்ட்ரன்ஸ் ஓப்பன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்ங்க இப்போ நம்ம உள்ளே போகலாம் உள்ளே நுழைஞ்ச உடனேயே அர்ச்சனை பண்ணுறதுக்கான பொருட்கள் இருக்கும் நீங்கள் அர்ச்சனை பண்ணணும்னு விரும்பினா இங்கே வாங்கிக்கலாங்க இது மாலை ஒட்டியே இருக்கிற ஒரு வழிங்க இது வழியாக தான் நம்ம இப்போ உள்ளே போகிறோம் உள்ள போகிற வழி ஃபுல்லாக ஆங்கிலத்தில் நிறைய வாசகங்கள் இருக்குங்க இப்போது நம்ம உள்ளே போனோன்னு நமக்கு ஃபஸ்ட்டு வர்றது எது அப்படின்னா பார்க்கிங் ஏரியா நம்ம காலரை வந்து பார்க் பண்ணோம்ல இதுக்கு முன்னாடி அங்கே போயிடுவோம் நம்ம அதுக்கப்புறம் என்ன ப்ரொசீஜருங்கிறத நான் சொல்கிறேங்க இந்த இடத்துக்கு வந்தோடனே நம்மளை சானிடைஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ட்ரன்ஸ் டிக்கெட் வாங்கணுங்க என்ட்ரன்ஸ் ஃபீ எவ்வளோ அப்படின்னா ஒருத்தருக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ்ங்க நம்ம அர்ச்சனை அபிஷேகம் இதெல்லாம் பண்ணணும்னா டூ ஃபிஃப்டி ருபீஸ் நாங்கள் மூணு பேர் போனோம் ரெண்டு பேருக்கு மட்டும்தான் டிக்கெட்டுங்க டூ ஃபிஃப்டி டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஜியாவுக்கு என்ட்ரன்ஸ் ஃபீ கிடையாதுங்க அதுக்கப்புறம் உள்ளே போனால் நம்மளோட செப்பல்ஸ் எல்லாம் கலட்டி அங்கே ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிடணுங்க திரும்ப கோவில் போயிட்டு வரும்போது நம்ம வாங்கிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம உள்ளே போனோன்னா நிறைய பவுல் இருக்குங்க அது பவுலில் ருத்ராட்சம் இருக்கும் 
நமக்கும் வந்து அது மாதிரி ஒரு பவுல் கொடுப்பாங்க அந்த பவுல் ஃபுல்லாக ருத்ராட்சம் ஒரு மஞ்சள் கலர் கயிறு இருக்குங்க ஒவ்வொரு ருத்ராட்சமாக எடுத்து இந்த பவுல் ஃபுல்லை போட்டுட்டு ஓம் நம சிவாயா அப்படின்னு சொல்லிட்டே நம்மளை போ சொன்னாங்க அடுத்தது வந்து நம்மளோட அந்த டிக்கெட்டை காமிச்சுட்டு இந்த இடத்துக்கிட்ட அபிஷேகம் பண்ணலாங்க நம்ம வாங்கிட்டு வந்த பொருளை இவங்க கிட்ட கொடுத்தோம்னா இங்கே நமக்காக அபிஷேகம் பண்ணுவாங்க எல்லா இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போர்டு இருக்கும் ஆங்கிலத்தில் அந்தந்த இடத்துல என்னென்ன செய்வாங்க அப்படிங்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்குங்க அப்படி நமக்கு தெரியலைனாலும் நம்ம கேட்டோம்னா நமக்கு கட்டாயமாக சொல்லுவாங்கங்க பலவிதமான வழிபாடுகளுக்கு விரைவாக பலன் தருவதில் ஒன்றுதான் அபிஷேகம் ஒவ்வொரு திரவியங்களுக்கும் ஒவ்வொரு பலன் உள்ளது இறைவனுக்கு அந்தந்த பிரச்சனைகளுக்கு அந்தந்த திரவியங்களால் அபிஷேகம் செய்தால் நம் விருப்பங்கள் அதிசீக்கிரம் நிறைவேறும் பிரச்சனைகளும் தீரும் நெக்ஸ்ட் உள்ள போகணுங்க நம்ம அந்த பவுலில் வந்து ருத்ராட்சம் போட்டோம் இல்லையா அந்த பவுலில் வந்து ஒரு மஞ்சள் கலர் கயிறு இருக்கும் இப்போ நம்ம அதை கையில் எடுத்துகிட்டு தான் போவோம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இந்த இடத்துட்ட டை யுவர் ப்ராப்ளம்ஸ் ஹியர் லீவ் தம் பிஹைண்ட் அப்படின்னு எழுதியிருக்கோங்க இந்த இடத்துட்ட நம்ம கட்டிட்டு அதுக்கப்புறமா உள்ளே போனோம் அதாவது நமக்கு எந்த கஷ்டம் இருந்தாலும் அதை இந்த இடத்துட்டே விட்டுட்டு மறந்துட்டு நம்மளை இந்த கோவிலுக்குள்ளே போக சொல்லுவாங்கங்க ஸ்டெப்ஸ் ஏறி போனோன்னா பியூட்டிஃபுல் கணேசாக இருப்பாங்க ரொம்ப அமேசிங்காக இருக்குங்க அதை பார்க்க ஒரு ஒரு இடத்துலையும் அர்ச்சகர் இருப்பாங்க இந்த இடத்துல கூட வந்து தீபாராதனை பண்ணுவாங்க நாங்கள் ஆஃப்டர்நூன் கொஞ்சம் சீக்கிரம் போயிட்டதுனால அந்த டைமில் இல்லைங்க ஃபைவ் யாத்ராஸ் வந்து இன்னும் ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஹரித்வார் ரிஷிகேஷ் பத்ரிநாத் கேதர்நாத் மற்றும் அமர்நாத்ங்க இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஜேர்னி வந்து கேவ் மாதிரி செட்டப் பண்ணி நம்மளை கூட்டிகிட்டு போகிறாங்கங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஹரித்வாருங்க இது ஹரித்வாரில் இருக்க சிவங்க அடுத்து நம்ம ரிஷிகேஷ் போகிறோங்க இந்த செட்டப் பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப அழகாக இருக்குங்க இந்த 
நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பத்ரிநாத் போகிறோம் இது பத்ரிநாத்தில் இருக்க சிவங்க We are entering into Kedarnath. This is Kedarnath. You will be specially blessed for visiting Kedarnath. இது அமர்நாத்துங்க இங்க ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான பனிலிங்கம் இருக்கு நாம நம்ம யாத்திரையை முடிச்சுட்டு வெளியே வந்தோம்னா ஒரு சிவன் இருக்காங்க நம்ம பாலபிஷேகம் பண்ணிக்கலாங்க இங்க ஓ நம்ம அடுத்த கேப்புல போறோங்க இங்க என்ன இருக்கும் அப்படின்னாக்க ஜோதிர்லிங்கம் அபிஷேகம் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லையும் சிவன் எப்படி இருப்பாங்க அப்படிங்கிறதையும் நாம பாக்கலாங்க மகா காளேஸ்வர் மத்திய பிரதேஷ்ல இருக்க சிவன்ங்க இந்தியாவில் மொத்தம் பனிரெண்டு ஜோதிர்லிங்க தலங்கள் உள்ளன அது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஒரே இடத்துல பார்க்க போறோங்க ஜோதிர்லிங்கம் என்பது சைவ கடவுளான சிவனை வணங்குவதற்குரிய வடிவங்களுள் ஒன்று இது ஒளிமயமான லிங்கம் என்னும் அர்த்தம் விலக ஜோதிர்லிங்கம் என்று அழைக்கப்படுகிறது மல்லிகார்ஜுனா ஆந்திர பிரதேசம் ராமேஸ்வரம் லிங்கத்துக்கு பக்கத்துல ஒரு அழகான ராமர் இருக்காருங்க பனிரெண்டு ஜோதிர்லிங்க கோவில்களில் தமிழ்நாட்டில் அமைந்துள்ள ஒரே ஜோதிர்லிங்க ஆலயமாக ராமேஸ்வரத்தில் உள்ள ஸ்ரீ ராமநாத சுவாமி கோவில் ரொம்ப புகழ் பெற்றதுங்க அதை பற்றின வீடியோ வந்து நம்ம சேனலில் இருக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு வேணும்னா விசிட் பண்ணுங்க இது ஜோதிர்லிங்க அபிஷேகங்க இங்க வந்து ஒரு தீர்த்தம் கொடுப்பாங்க அதால வந்து நம்ம இங்க அபிஷேகம் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் 
கிரீஷ்னேஸ்வர் மகாராஷ்டிரா திருவாதிரை நட்சத்திர நாளில் சிவன் தன்னை ஜோதிர்லிங்க வடிவில் வெளிப்படுத்தியதாக ஒரு நம்பிக்கை நிலவுகிறது இதன் காரணமாக திருவாதிரை நாள் ஜோதிர்லிங்கத்தை வணங்குவதற்குரிய சிறப்பு நாளாக கருதப்படுகிறதுங்க வைத்தியநாத் ஜார்க்கண்டுங்க மத்திய பிரதேஷ்ல இருக்க சிவனுங்க ட்ரிம்பகேஸ்வர் மகாராஷ்டிரா வேதர்நாத் உத்தரகாண்ட் இந்த கேவில இருந்து இப்ப நம்ம வெளியே போகலாம் இந்த இடத்தோட பேரு த மிராக்கிள் ஸ்பாட் இந்த செட்டப்ல சிவனை பார்க்க ரொம்ப அழகா இருப்பாங்க ஒரு குளம் குளத்துக்குள்ள ஒரு சிவன் இந்த செட்டப்பே வந்து ரொம்ப அமைதியா இருக்குங்க ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ண ஆளுங்க இருப்பாங்கங்க இந்த இடத்துக்கிட்டையும் ஒரு விளக்கு ஒரு காயின் கொடுப்பாங்க அதை நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் கொடுப்பாங்க கன்னடத்துல தான் மோஸ்ட்லி சொல்லுவாங்க நமக்கு புரியலை அப்படின்னு கேட்டோன்னா ஹிந்தி இங்கிலீஷ் தமிழ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்கங்க ஸோ எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை இப்போ நம்ம வீடியோவை பார்த்தாலே உங்களுக்கு நிறைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தெரிஞ்சிருக்கும் எப்படி இதை ஃபாலோ பண்ணணும்னு இங்க ஒரு காயின் கொடுப்பாங்கங்க ஓம் நம சிவாயான்னு ஏழு தடவை சொல்லிட்டு அந்த காயினை வந்து இந்த கோவிலோட பேரு சிவோகம் சிவா டெம்பிள்ங்க இந்த சிவா வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஃபீட் இருக்காங்க இதை கட்டின ஆண்டு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்துங்க சிவனை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு சாமி கும்பிட்டுட்டு திரும்ப போனோம் அப்படின்னாக்க பூஜைக்கான பொருட்கள் இருக்குங்க இங்கே வாங்கிக்கிட்டு ஒரு பூஜை நம்ம பண்ணலாம் அங்கே ஆரஞ்ச் கலரில் இருக்குல்ல அந்த இடத்துட்ட பண்ணுவாங்க தெய்வங்களை எல்லாம் வணங்கிட்டு கடைசியா நவகிரகத்தை சுற்றி வருவது தாங்க முறை எந்த கிரகத்தையும் கையால தொட்டு வணங்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது ஐதீகம் இதுதான் வந்து நவகிரகா இருக்கிற இடங்க சிவனுக்கு முன்னாடி ஒரு பிளேஸ் இருக்கும் லெட் த ஃப்ராகன்ஸ் ஆஃப் யுவர் லவ் என்ரிச் யுவர் லவ்டு ஒன்ஸ் லைஃப் லைட் அண்ட் அகர்பத்தி ஃபார் சம் ஒன் யூ லவ் அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க நாம் அகர்பத்தியை ஏற்றி இந்த இடத்துக்கிட்ட வைக்கணுங்க கோவிலுக்கு போனாலே நம்ம கோவிலில் வழிபட்டு முடித்தோன்னே கொஞ்சம் நேரம் உக்காந்துருந்துட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம வீட்டுக்கு போகணும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா நிறைய சேர்ஸ் எல்லாம் இருந்ததுங்க அந்த சேர் வந்து தரையோடு ஒட்டியிருந்தது ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தது உக்காடுறதுக்கு நல்லா சாஞ்சு அமைதியாக உட்காந்து நம்ம கடவுளை நினைக்கிறதுக்கான ஒரு தருணமாக இருந்ததுங்க அது
இந்த இடம் வந்து புக் ஸ்டாலுங்க நமக்கு வேணும்னா புக்ஸ் வாங்கிக்கலாம் இந்த இடம் வந்து வெளியே போறதுக்கான வழிங்க இங்க ஃபுல்லா ஷாப்ஸ் நிறைய இருக்கும் சிவோகம் சிவா டெம்பிள் ஒரு அழகான லொக்கேஷன்ல இருக்குங்க நீங்க ஒரு சிவபக்தரா இருந்தா ரொம்ப உங்களுக்கு பிடிச்ச இடமா இருக்கும் நீங்க பெங்களூர் வந்தீங்கன்னா ஒரு மஸ்ட் விசிட்டட் பிளேஸுங்க இது இந்த வீடியோ மோர் இன்ஃபர்மேட்டிவா இருந்திருக்கும் அதே சமயத்துல உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்ததுன்னு நீங்களும் நினைச்சீங்கன்னா பிளீஸ் லைக் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு மறக்காம பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க உங்களை நெக்ஸ்ட் மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவில் மீட் பண்ணுற வரைக்கும் நான் உங்களை சி பை பாய் டேக் கேர் கீப் ஸ்மைலிங்